ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் ஸ்டூட் இந்த வீடியோவில் நம்ம கேசவானந்த பாரதி கேஸ் தென் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டின் இது ரெண்டை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ எதுக்கு இந்த ரெண்டு கான்செப்டையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட இந்த கேசவானந்த பாரதி கேஸ் அதுக்கப்புறமா அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டின் இது ரெண்டும் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி ஐம்பது வருஷம் ஆகுது ஸோ இது எப்போ அந்த ரெண்டு கான்செப்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேசவானந்த பாரதி கேஸும் சரி பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டினும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோடைய இந்த கேசவானந்த பாரதி கேஸ் ப்ளஸ் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டின் இதோடைய ஒரு ஐம்பது ஆண்டு வந்து நிறைவடையுது ஸோ அதனால் இந்த ஐம்பது ஆண்டில் இந்த கேசவானந்த பாரதி கேஸும் பேசிக் செக்ஷர் டாக்டர்னா எந்த அளவுக்கு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் யூபிஎஸ்சி படித்தாலும் சரி இல்லை குரூப் ஒன் குரூப் டூ மெயின்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் சரி இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதில் என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஓவர்வியூ கொடுத்துட்றேன் இந்த கேசவானந்த பாரதி கேஸ் அதுக்கப்புறமா இந்த பேசிக் செக்ஷர் டாக்டர் இதோட எவால்யூஷன் இது எப்படி வந்து எவால்வாய் வந்தது இந்த கான்செப்ட் எப்படி எவால்வாய் வந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் தென் பேசிக் செக்ஷர் டாக்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் இந்த பேசிக் செக்ஷர் டாக்டரினோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அதுக்கப்புறமா இந்த டாக்டரினில் ஒரு சில கிரிட்டிசிசம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த கிரிட்டிசிசம்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுவும் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கீவேர்ட் வச்சு தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் பென் அண்ட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் சொல்கிற கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு உங்கள் மெயின்ஸ் ஆன்சரில் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டர்னா என்ன இந்த டா இந்த டாக்டரின் வந்து நம்ம நிறையா பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நியூஸஸில் நிறையா தடவை பார்த்துருப்போம் பாலிட்டிலையும் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹோல்ட் தட் தெர் ஆர் சர்டன் ப்ரொவிஷன் இன் த கான்ஸ்டியூஷன் தட் கேனாட் பி அமெண்டட் ஈவன் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஸோ அதில் சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் சில விஷயங்கள் என்ன பண்ண முடியாது மாற்றம் செய்ய முடியாது எதை யூஸ் பண்ணி கூட மாற்றம் செய்ய முடியாது அமெண்ட்மெண்ட் சட்ட திருத்தம் இது பண்ணுறதுக்கு ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டில் சில ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ அந்த ப்ரொசீஜரை யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம இந்தியாவுடைய அரசியல் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய சில அடிப்படை கட்டமைப்பை நம்ம மாற்ற முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டின் அப்படிங்கிறது ஸோ நார்மலாக ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்டில் என்ன பண்ணலாம் ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் மெஜாரிட்டி யூஸ் பண்ணி கான்ஸ்டியூஷனில் உள்ள ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா ஆனால் கான்ஸ்டியூஷனில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அடிப்படையான விஷயங்கள் சில விஷயங்கள் இருக்குது அந்த விஷயங்களை இந்த ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அமெண்ட் நம்ம மீன்ஸ் பார்லிமெண்ட் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பண்ண முடியாது சப்போஸ் அப்படி அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது இதெல்லாம் அடிப்படை கட்டமைப்பு இது இதெல்லாம் பேசிக் செக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக்குலாரிசம் செக்குலாரிசம் அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ அந்த செக்குலாரிசத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பார்லிமெண்ட் ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அதை கேன்சல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா சிக்லாரிசம் அப்படிங்கிறது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ பார்லிமெண்ட் இதை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லா கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதை கேன்சல் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரின்கான ஒரு சிம்பிள் டெஃபனிஷன் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கலான்னா இந்த கேசவானந்த பாரதி கேஸை கோட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதில் இந்த கான்செப்ட் சொல்லியிருந்தாங்க பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த கான்செப்ட் எப்படி எமர்ஜ் ஆச்சு ஸோ இந்தியாவுடைய அரசியல் அமைப்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நைன்டீன் ஃபிஃப்டிலேயே நம்மளுடைய அரசியல் அமைப்பு வந்து வந்துருச்சு நடைமுறைக்கு வந்துருச்சு ஆனால் இந்த கான்செப்ட் எப்போ வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் தான் இந்த கான்செப்ட் வந்து வருது ஸோ அப்போ அதுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் என்னென்ன நடந்திருக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்ததுனால இந்த கான்செப்ட் வந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வர்றதுக்கான முக்கியமான காரணம் வந்து லேண்ட் ரிஃபார்ம்
ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி சொத்துரிமை அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன் இருந்தது அதே மாதிரி ஆர்டிகல் முப்பத்தி ஒன்லேயுமே ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ரொவிஷன்லேயுமே எதை பற்றி இருக்குது ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்ன இந்தியாவில் இருக்க ஒவ்வொரு தனி நபருக்கும் அவங்களுக்கான சொத்துக்களை வச்சுக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குது அந்த சொத்துக்களை வேறு எந்த தனிநபரோ அரசாங்கமோ அத்துமீறி அபகரிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ரொவிஷன் ஆனால் இது என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ கிடையாது இந்த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது ஒரு சைடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க லேண்டை வந்து அக்யூர் பண்ணுறாங்க மக்கள்கிட்டேருந்து மக்கள் இல்லை ஜமீன்தார் இந்த மாதிரியான பண்ணையர்கள்கிட்டேருந்து நிலத்தை வந்து அபகரிக்கிறாங்க ஆனால் இன்னொரு சைடு அப்படி பண்ணுறது என்ன இந்தியாவுடைய அரசியல் அமைப்பில் ஆர்டிகிள் பத்தொம்பது ஒன்று எஃப் அதுக்கப்புறமா ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ஒன்று இது ரெண்டுக்கும் அகேன்ஸ்டாக உள்ளது ஸோ அப்போ யார் யாரெல்லாம் இதனால் அஃபெக்ட் ஆனாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோர்ட்டுக்கு வந்து போகிறாங்க ஓகேங்களா கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு ஏன்னா கோர்ட்டு தானே பீப்புளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து கேரண்டி பண்ணுறது ஸோ அதனால் கோர்ட்டுக்கு வந்து போகிறாங்க கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க ஆர்டிகிள் நைன்டீன் ஒன் எஃபில் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக இருக்குது ஆனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க எங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டிலாம் அபகரிச்சிடுறாங்க ஸோ அதனால் எங்களுக்கு நீதி வேணும்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க அப்போ கோர்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் பண்ணுறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லேண்ட் ரிஃபார்மை கேன்சல் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதுக்கு ஒரு வழிவகுக்கிறதுக்காக இப்போ ஜுடிஷியல் என்ன பண்ணிட்டாங்க கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண முடியல அதனால் லேண்ட் ரிஃபார்ம் வந்து பண்ண முடியல ஸோ இதுக்கு ஒரு வழிவகுக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ப்ரொவிஷன் கொண்டு வராங்க அந்த ப்ரொவிஷன் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து ஷெடியூல் ஒம்பதாவது அட்டவணை நைன்த்து ஷெடியூல் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க ஓகேங்களா பன்னெண்டு அட்டவணைகள் இருக்கும்ல அதில் ஒம்பதாவது அட்டவணைன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த நைன்த்து ஷெடியூலில் ஒரு லாவை கொண்டு போய் கவர்மெண்ட் வச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேண்ட் ரிஃபார்ம்லாம் இருக்குது அந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம் லாவை கொண்டு போயிட்டு இந்த நைன்த்து ஷெடியூல் வச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஜுடிஷியரி என்ன பண்ண முடியாது ஜுடிஷியரினால் இந்த நைன்த்து ஷெடியூலில் போயிட்டு கேள்வி கேட்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ புதுசாக ப்ரொவிஷன் யூஸ் பண்ணி அதில் இந்த இதை வந்து கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ண முடியல எதுனாலையும் யாருனாலையும் கேள்வி வந்து கேட்க முடியலை ஸோ அப்போ தான் ஃபஸ்ட் ஒரு கேஸ் வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்றில் ஒரு கேஸ் வருது அந்த கேஸோடைய பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சங்கரி பிரசாத் கேஸ் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் வருது இந்த கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது சரி ஓகேங்களா இந்த ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜுடிஷியரியோடைய ரோலை வந்து கம்மி பண்ணுறாங்க ஜுடிஷியரி வந்து பார்லிமெண்ட்டோடைய விஷயத்தில் தலையிட முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் கொண்டு வராங்க பட் ஜுடிஷியரி என்ன பண்ணுறாங்க அதை வந்து ஓகே அந்த மாதிரி பண்ணுறது சரிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்ட் ஹெல் தட் பார்லிமெண்ட்ரி பவர் டு அமெண்ட்மெண்ட் எனி பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் அன்கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் அரசியலமைப்பில் எந்த பார்ட்டை வேணாலும் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு விஷயம் ஒன்று ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஓகே தான் சரி தான் அந்த நைன்த் ஷெட்டில் வச்சு சரிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி இந்தியாவுடைய அரசியலமைப்பில் எந்த பார்ட்டை வேணாலும் பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் அமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து இந்த பதினஞ்சு வருஷம் வர பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வரலை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்லிமெண்ட்டோடைய பவர் தான் இருக்குது ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காங்கிரஸ் பார்ட்டி டாமினட் இருந்தனால ஜுடிஷியரே பார்லிமெண்ட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஓவர் டேக் பண்ணி பார்லிமெண்ட்டோடைய கண்ட்ரோல் தான் இருக்குது ஸோ இந்த கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு பதிமூணு சட்டம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நைன்த்து ஷெட்யூல் வைக்கிறாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபத்தி நாலு சட்டம் கிட்ட நைன்த்து ஷெட்யூலில் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் இதே மாதிரி மறுபடியும் ஒரு கேஸ் வருது பார்லிமெண்ட் வந்து எந்த விஷயத்தையும் அமௌண்ட் பண்ணிக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வருது அந்த கேஸ் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சஜன் கேஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சஜன் சிங் கேஸில் என்ன வருதுன்னா இஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இதில் வந்து ரெண்டு ஜட்ஜ் மட்டும் இது இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மெம்பர் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் நினைக்கிறேன் ஸோ அதில்
parliament had no power to amend or take away any fundamental right so idu enna solranga fundamental rights a edukkuradhukku illa maatram seiyradhukku thirutham seiyradhukku பாராளுமன்றத்துக்கு அதிகாரம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த கோலக்நாத் கேஸில் சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த கேஸ் பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் சங்கரி பிரசாத் கேஸ் கோலக்நாத் கேஸ் பற்றிலாம் நம்மளுடைய பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த கேஸஸ் பற்றிலாம் டீட்டெயில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த கேஸ்க்கு அடுத்து ரெண்டு வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் என்ன பண்ணுறாங்க நேஷ்னலைசேஷன் நாட்டுடைமையாக்குறாங்க பேங்க்ஸ் எல்லாமே நேஷ்னலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது இதே நிறையா கேஸ் வருது அதை அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜுடிஷியரி வந்து அந்த நேஷ்னலைசேஷன் அதுக்கப்புறமா அந்த மன்னர் ஒழிப்பு இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து தடை விதிக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து பார்லிமெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி தடை விதிக்கிறாங்க ஸோ அதை அப்போஸ் பண்ணுற விதமாக பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க இந்திரா காந்தி கவர்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து மொத்தம் மூணு அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து கொண்டு வர்றாங்க இந்த மூணு அமெண்ட்மெண்ட்டோட பேசிக் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியரியோட ரோலை குறைக்கிறது ஸோ ஜுடிஷியரியோடைய ரோலை ஏன்னா ஜுடிஷியரி என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கேஸ்லேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுலேருந்து கொஞ்சம் எமர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அவங்களுடைய பவர் வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன சொல்கிறாங்க ஜுடிஷியரி வந்து பார்லிமெண்ட்டோட விஷயத்தில் நான் தலையிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு விஷயம் வந்து கொண்டு வர்றாங்க இந்த ஆக்டில் ஸோ இதை எதிர்த்து இதை எதிர்த்து என்ன ஆகுது அதுக்கப்புறமா ஸோ இந்த கேசவானந்த பாரதி கேசம் எதிர்லிட்டாக உள்ளது அப்படின்னா இந்த கேசவானந்த பாரதி வந்து ஒரு ஒரு மடத்தில் கேரளாவில் ஒரு மடத்தில் ஒரு தலைமையாக இருக்கார் ஸோ அந்த மடத்தை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மடத்தோடைய இடத்த கவர்மெண்ட் வந்து அபகரிக்கிறாங்க ஸோ அதை அப்போஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுறாரு கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போடுறாரு அந்த கேஸில் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜுடிஷியரி வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்ட்ரின் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்ட்ரின் அப்படிங்கிற புதுசாக ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வர்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்தியாவுடைய அரசியலமைப்பில் எந்த பாட்டு வேணாலும் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் பட் என்னென்னா அப்படி அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது சில பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்னு சில பேசிக்கான விஷயங்கள் அடிப்படையான விஷயங்கள் இருக்குது அந்த விஷயத்தை மட்டும் என்ன பண்ணக்கூடாது அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணக்கூடாது அதை தவிர எல்லா விஷயத்தையும் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இதில் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போது இந்த பேசிக் செக்டர் டாக்டின் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த வேர்டு இருக்கா இல்லை கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த இதை இதை பற்றி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களான்னா கிடையாது ஓகேங்களா கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த வேர்டும் கிடையாது இது இதுக்கான ப்ராப்பரான டெஃபனிஷனும் கிடையாது ஸோ அப்போ அப்போ எது எதெல்லாம் பேசிக் செக்டர்னு யார் தான் முடிவு பண்ணுவா ஜுடிஷியரி தான் முடிவு பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் ஒவ்வொரு கேசஸில் ஒவ்வொரு இது சொல்லியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஆர் பொம்மை கேஸ் இருக்குல்ல ஸோ எஸ்ஆர் பொம்மை கேஸில் வந்து செக்குலாரிசம் அப்படிங்கிறது பேசிக் செக்ஷன் சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி வேறு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து ஃபெட்ரலிசம் அப்படிங்கிறது பேசிக் செக்ஷன் சொல்லியிருப்பாங்க வேறு வேறு கேசஸில் வந்து ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படிங்கிறது பேசிக் செக்சர் தான் அதுக்கப்புறமா லிமிட்டட் பவர் பார்லிமெண்ட்டோடைய லிமிட்டட் அபண்டிங் பவருங்கிறது பேசிக் செக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இருபது ச விஷயங்கள் வந்து இது இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு ஜட்ஜ்மெண்ட்லேயும் ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து பேசிக் செக்சருக்கான எவல்யூஷன் இந்த இந்த மாதிரி தான் இந்த ப்ராசஸ் மூலயமா தான் பேசிக் செக்சர் அப்படிங்கிற கான்செப்டே நமக்கு வந்து வந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் இந்த பேசிக் செக்சர் டாக்டரினால நமக்கு என்னென்னலாம் பெனிஃபிட் என்னென்னலாம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது என்ன பண்ணுதுன்னா ப்ரொடக்டிங் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாக்கிற வேலையை இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுது ஏன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் சில விஷயங்கள் ஈக்குவலிட்டி பிஃபோர் லா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப அடிப்படை செக்குலரிசம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அடிப்ப ரொம்ப அடிப்படை இதனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண முடியாது அந்த விஷயங்கள்லாம் கை வைக்க முடியாது ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது நம்மளுடைய இண்டிவிஜுவலுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த பேசிக் செக்சர்னால் பாதுகாக்கப்படுது ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதுக்கடுத்து என்ஷூரிங் கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ இந்தியாவுடைய அரசியல் அமைப்பு வந்து ஒரு நிலைத்து இருக்கிறதுக்கு இந்த பேசிக் செக்சர் டாக்டின் வந்து உதவுது நீங்கள் ஒரு ஒரு இது வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் ஹைபோத்ரிக் சுச்சுவேஷன் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் பார்ட்டி ஏ வர்றாங்க பார்ட்டி ஏ அப்படின்னு ஒ
ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் வர வர அவங்களுடைய ஐடியாலஜிக்கு தகுந்த மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த பேசிக் செக்டர் இல்லை அப்படின்னா ஸோ அந்த பேசிக் செக்டர் இருக்கிறதுனால இந்தியாவுடைய கான்ஸ்டியூஷன் எந்த வித எதுவுமே இல்லாமல் அந்த அடிப்படை என்ன தான் அதில் உள்ள கான்ஸ்டியூஷனோடய அந்த மேலே உள்ள விஷயங்கள்லாம் மாறினாலும் அதோடைய அடிப்படை இந்த பேஸ் அப்படிங்கிறது அப்படியே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த கா பேசிக் செக்டர் என்ன பண்ணுது கான்ஸ்டியூஷனாக ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு உதவுது ஸோ அதுக்கடுத்து ப்ரொமோட்டிங் ஃபெட்ரலிசம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஜுடிசியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எஸ்ஆர் பொம்மை கேஸில் ஃபெட்ரலிசம் அப்படிங்கிறது பேசிக் செக்டர் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அதனால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் நினச்சாலும் இந்தியாவை ஃபுல்லாக சென்ட்ரலைஸ்டு கவர்மெண்ட்டாகவோ சென்ட்ரலைஸ்டு கவர்மெண்ட்டாகவும் மாற்ற முடியாது அதே மாதிரி ஸ்டேட்டோட அட்டானமி பாதிக்கிற மாதிரி ஸோ ஸ்டேட்டோட அட்டானமி பாதிக்கிற மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணாங்க மூணு ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ணாங்கல்ல ஸோ அந்த மூணு ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ணும்போதும் ஸ்டேட்டோட அட்டானமி ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது ஆனால் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அந்த விஷயத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணாங்க ஸோ அப்போது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணாங்க அது வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷனை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சென்ட்ரலைஸ்டாக மாற்ற முடியாது அதே மாதிரி ஸ்டேட்டோட அட்டானமி பாதிக்கிற மாதிரி எந்த விஷயமும் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ அந்த பேசிக் செக்டர் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுது இந்தியாவுடைய அந்த ஃபெட்ரல் நேச்சரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது தென் ப்ரொமோட் பண்ணுது ஸோ அதுக்கடுத்து செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் ஸோ செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் அப்படின்னா என்ன இந்தியாவில் மொத்தம் மூணு ஆர்கன் இருக்குது ஒன்று லெஜிஸ்லேட்டிவ் இன்னொன்று எக்ஸிக்யூட்டிவ் மூணாவது ஜுடிஷியரி ஸோ இது மூணுக்குமே மூணு வேலைகள் இருக்குது இப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் என்ன பண்ணணும் லா வந்து மேக் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ன பண்ணுவாங்க லா வந்து நடைமுறைப்படுத்துவாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஜுடிஷியரி என்ன பண்ணுவாங்க இது ரெண்டில் ஏதாச்சும் தப்பு இருக்குது எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்ணுறதுலையோ ஜுடிஷியரி பண்ணுறதுலையோ ஏதாவது தப்பு இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து கேள்வி கேட்பாங்க ப்ளஸ் மக்களுக்கு வந்து நீதி வழங்குறது இந்த வேலைகள் தான் பார்க்குது ஸோ இதில் வந்து ஒருத்தவங்களுடைய வேலையில் இன்னொருத்தவங்க வந்து ஈடுபட முடியாது இப்போ ஜுடிஷியரி என்ன பண்ண முடியாதுன்னா லா வந்து மேக் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ன பண்ண முடியாது லா மேக் பண்ண முடியாது இல்லை ஜட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன ரோலோ அதை மட்டும் தான் செய்ய முடியும் பட் இந்த இந்த மொத்தமாக கனெக்ட் ஆகுதுல இந்த விஷயத்தில் மட்டும் ஒரு சில விஷயத்தில் மட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்கள ஒரு செக் அண்ட் பேலன்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் அவங்களுடைய ரோல்ஸ் அவுட்டு அவங்க வெளியே போகிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வேறு ஏதோ ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜுடிஷியல் இடம் பண்ணுறாங்க வேறு ஏதோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபங்க்ஷனோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ரோல்குள்ளே அவங்க அவங்களுடைய வேலை இல்லாமல் வேறு ஏதோ ஒரு ரோல்குள்ளே போகிறாங்க அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் வந்து ஜுடிஷியரி தண்டிக்கலாம் கொஷின் பண்ணலாம் அதே மாதிரி லெ லெஜிஸ்லேட்டிவ் வந்து அவங்களுடைய ரோல் இல்லாமல் வேறு ஏதோ ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் ஜுடிஷியல் என்ன பண்ணலாம் அவங்கள வந்து கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி செக் அண்ட் பேலன்ஸ் வந்து பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த ச பேசிக் செக்டர் அப்படிங்கிறது இந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் பவரை என்ஷூர் வந்து பண்ணுது இந்த மூணு ஆர்கானும் சரியாக செயல்படுறதுக்கு இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஜுடிஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸோ நீதித்துறைக்கான சுதந்திரத்தை இது வந்து கொடுக்குது ஸோ நீதித்துறைக்கான சுதந்திரம்னா என்ன இப்போ ஜுடிஷியரி அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ ஜுடிஷியரி அப்பாயின்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறாங்க கொலிஜியம் மூலயமா பண்ணுறாங்க ஸோ கொலிஜியமில் என்ன ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜட்ஜஸ் மட்டுமே இருப்பாங்க ஜட்ஜஸ் ஜட்ஜஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதனால் என்ன என்ன இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே இருந்து எந்த பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸுமே இருக்காது இதை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணாங்க என்ஜேஏசி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒரு ஆக்டை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதில் ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜட்ஜ் இருப்பாங்க ப்ளஸ் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஆட்கள் இருப்பாங்க ப்ளஸ் வெளியே இருந்தும் சில மெம்பர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அந்த ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க பட் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இதை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெளியாட்கள் வர்றது கவர்மெண்ட்லேருந்து ஆட்கள் வர்றதுனால ஜுடிஷியரியில் பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதனால் ஜுடிஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேசிக் செக்ஷர் டாக்டர் யூஸ் பண்ணி அதை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த பேசிக் செக்ஷர் டாக்டர் என்ன பண்ணுது நீதித்துறை சுதந்திரமாக செயல்படுறதுக்கு உதவுது அதுக்கப்புறமா கான்ஸ்டியூஷனில் உள்ள முக்கியமான வேல்யூஸ் செக்குலாரிசம் ஃபெட்டர்னிட்டி
டிகிரியில் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி கேட்டாலும் நம்ம வந்து ஆன்சர் எழுதிடலாம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதோடைய சில கிரிட்டிசிசம் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிரிட்டிசிசம் என்ன அப்படின்னா நோ கான்ஸ்டிடியூஷனல் பேசிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் கான்ஸ்டியூஷனில் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து சொல்லவே கிடையாது ஸோ இது என்ன தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் இன்னோவேஷன் தான் ஜுடிஷரி புதுசாக புகுத்துனா ஒரு கண்டுபிடிப்பு தான் இந்த புதுமை தான் என்ன இந்த பேசிக் செக்யூர் டாக்டின் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ இது என்ன கான்ஸ்டியூஷனில் இதை பற்றி சொல்லவே கிடையாது ஸோ அப்போ சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிரானது இல்லை கான்ஸ்டியூஷனில் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க இதை வந்து கிரிட்டிசிசம் வந்து பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு கிரிட்டிசிசம் அடுத்து மேட்ரு ஆஃப் சப்ஜெக்டிவிட்டி மேட்ரு ஆஃப் சப்ஜெக்டிவிட்டி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போது இன்றைக்கி ஒரு கேஸ் வருது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஜட்ஜ் வந்து இருக்காரு அவர் என்ன பண்ணுவார் அவருக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் பேசிக் செக்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணலாம் இப்போ நாளைக்கு வேறு ஒரு கேஸில் வேறு ஒரு ஜட்ஜுக்கு வேறு சில விஷயங்கள் வந்து பேசிக் செக்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணலாம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஐடியாலஜியை பொறுத்து ஓகேங்களா ஸோ சில ஜட்ஜஸ் வந்து லிபரலாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு லிபரலான விஷயங்கள் எல்லாமே பேசிக் செக்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து தோணும் சில ஜட்ஜஸ் வந்து ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக இருக்காங்க ரொம்ப பேக்வேர்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவான விஷயங்கள்லாம் பேசிக் செக்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து தோணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து அந்த ஜட் அந்த ஜட்ஜோடைய ஐடியாலஜியை பொறுத்து வந்து மாறிக்கிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது என்ன மேட்ரு ஆஃப் சப்ஜெக்டிவ் வந்து அப்ஜெக்டிவ் இதுதான் பேசிக் செக்சர் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கிரைட்டீரியா கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு கிரிட்டிசிசம் அடுத்து ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச் ஸோ ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி தான் ஜுடிஷியரியோடைய டாமினன்ஸ் வந்து அதிகமாகிறது லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இது ரெண்டையும் காட்டிலும் இந்த பேசிக் செக்ஷர் டாக்டர் மூலியமாக யாருக்கு தான் அதிகமான பவர் கிடைக்கிது ஜுடிஷியரிக்கு தான் அதிகமான பவர் வந்து கிடைக்கிது ஸோ அதனால் ஜுடிஷியரி என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய இதை விட்டுட்டு இன்னும் மித்த இந்த இந்த டாக்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு பேர்த்தோடைய இதுலேயுமே எக்ஸிக்யூட்டிவோடைய ரோல்லையும் ஜுடிஷியரி லெஜிஸ்லேட்டிவோடைய ரோல்லையும் இது பண்ணுறதுக்கு இன்டர்ஃபர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் இதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி தான் மூ மூணு மூணு ஆர்கானுக்கு மூணு ரோல் பார்த்தோம்ல ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆர்கானை கம்பேர் பண்ணும்போது ஜுடிஷியரிக்கு தான் அதிகமான ரோல் இருக்க மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா ஏன்னா ஜுடிஷியரி என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பேசிக் செக்ஷர் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறதே அவங்க தான் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு இந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் அப்படிங்கிற இதோ அந்த தியரிக்கு அகேன்ஸ்டாகவும் இந்த டாக்டரின் இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து முக்கியமான விஷயம் பார்லிமெண்ட்ரி சாவர்னிட்டிக்கு த்ரெட்டாக இருக்குது இந்தியாவை பொறுத்தவரை நம்ம ஸோ ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்லிமெண்ட்ரி சாவர்னிட்டி இன்னொன்று வந்து ஜுடிஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பார்லிமெண்ட்ரி சாவர்னிட்டி அப்படிங்கிறது யார் ஃபாலோ பண்ணுறா யூகே பிரிட்டன் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த ஜுடிஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது யார் ஃபாலோ பண்ணுறா யூஎஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பட் நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணுறோம் பிளெண்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி சாவர்னிட்டி ப்ளஸ் ஜுடிஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியாவை பொறுத்தவரை ரெண்டுக்குமே சமமான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பார்லிமெண்ட்ரி சாவர்னிட்டி அப்படின்னா என்ன பாராளுமன்றத்துக்கு எந்த நிறைய அதிகாரம் இருக்குது ஸோ அந்த அதிகாரத்தில் வேறு எந்த அமைப்பும் தலையிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் பார்லிமெண்ட்ரி சாவர்னிட்டி ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தவரை அது ரெண்டுமே இருக்குது பட் இந்த பேசிக் செஷர் அப்படிங்கிறது இந்தியாவுடைய பார்லிமெண்ட்ரி சாவர்னிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் கிளியாரிட்டி நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் இந்த பேசிக் செக்ஷர் டாக்டின் அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ராப்பரான டெஃபினிஷன் கிடையாது இதுதான் பேசிக் செக்ஷர் டாக்டின் ப்ராப்பராக டெஃபினிஷன் கிடையாது ஸோ இதனால் எது பேசிக் செக்ஷர் டாக்டின் எது பேசிக் செக்ஷர் டாக்டின் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது ப்ராப்பராக கிளாரிட்டியாக இதுதான் இது இதுதான் அப்படின்னு டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓகே பட் என்ன ஆகுது ஒவ்வொரு கேசஸில் ஜுடிஷியரி ஒவ்வொரு விஷயத்த பேசிக் செக்ஷர் பேசிக் செக்ஷர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்கள்ல ஸோ இதனால் ப்ராப்பரான ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்காம இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே பேசிக் செக்ஷர் டாக்டினுடைய கிரிட்டிசிசம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டு ஒரு ஒரு அடிஷனாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் எந்தெந்த கேசஸில் எதெல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட் பேசிக் செக்ஷன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஆன்சர் எழுதும் போது நீங்கள் கோட் பண்ணீங்க கேசஸ் பற்றி கோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னும்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே நம்ம நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்போடைய லிங்க் இருக்குது ஸோ அதில் நிறையா ஃப்ரீ இனிஷியேட்டிவ் ஆன்சர் ரைட்டிங் இனிஷியேட்டிவ் தென் குவிசஸ்லாம் போட்டுட்டுருக்கோம் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்க டெலிகிராம் குரூப்பில் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சிவில் ஸ்